안녕하세요. 보드카 처먹은 역사왕의 보처왕입니다. 일본은 1980년대 정말 말도 안 되는 수준의 경제 호황기를 겪었어요. 이때 도쿄를 팔면 은 미국 전부를 살수 있고 일본 서민이 미국 유학 가면 헬기 타고 출퇴근하는 그런 미친 수준의 호황기였는데요. 이때 당시에도 일본이 국방비를 GDP의 1%로 억제한 건 사실입니다. 하지만 경제 자체가 이렇게 뻥! 뻥티가 되었으므로 국방 예산 역시 늘어날 수밖에 없었죠. 그래서 자위대가 질적 양적인 성장을 한 때였습니다. 이때 엄청나게 플렉스를 냈었는데요. 이때 플렉스한 대표적인 무기 예산 규모별로 1위부터 10위까지 제가 한번 뽑아봤습니다. 10위는 치누크 헬기입니다. 치누크 헬기는 대형 수송 헬기예요. 근데 놀랍게도 아시아에서는 이 치누크 헬기를 일본보다는 한국이 더 먼저 도입을 했거든요. 한국은 산악 지형이 많기 때문에 이런 대형 수송 헬기들의 수요가 굉장히 많아요. 오히려 지금도 부족한 판국이죠. 일본은 한국이 저렇게 치누크를 잘 써먹은 걸 보고 나서 마침 일본도 산악 지형이잖아. 그래서 치누크가 있으면 굉장히 좋겠다라고 해가지고 치누크를 대량 도입하게 됩니다. 무려 66대나 말이죠. 게다가 돈도 많아졌으니까. 그러니까 이거를 직도입이 아니라 자기네들이 스스로 생산 라인을 깔아가지고 생산하는 라이센스 생산 방식으로 도입을 하게 돼요. 이러면 비용이 훨씬 더 비싸지지만 항공산업의 규모를 키울 수가 있었죠. 현재 가치로 총 7조 원 규모의 사업입니다. 9위는 F1 공격기입니다. 일본은 전범국이에요. 지금이야 돼지 타격용 순항미사일도 보여있고 탄도미사일도 보여있고 웬만한 거다 만들었지만 이때 당시에는 미국이 일본이 전범국이란 이유로 전투기를 팔때 지상 공격 능력을 다 빼고 팔았거든. 이러니까 문제가 뭐였냐면 은 1980년대 소련군이 엄청 규모가 커지고 되게 강력해졌어요. 근데 이 상황에서 소련이 일본을 맨날 침공해가지고 먹어버리겠다고 틈만 나면 그렇게 위협을 해야 되는 거예요. 근데 만약에 소련 해군이 일본에 기습적으로 상륙을 했을 때그 교두보를 제거하기 위해서 지상 공격기들이 필요했는데 당시 자위대는 지상 공격기로 쓸수 있는 기종이 6.25 전쟁 때나 쓰던 F-86 세이버 전투기가 전부였어요. 이거는 뭐 폭장량이 뭐 떨어지고 말고를 떠나가지고 아재 서요 수준의 그런 물건이었기 때문에 도저히 이거 현대전에 쓸 수가 없었거든요. 급하게 뭐 주서다가 개조해서 써먹고 있나에서 둘러보니까 자기네들이 개발해 써먹던 T2 초음속 훈련기가 있었거든. 이거를 마개조해가지고 F1 공격기를 만들게 됩니다. 단순히 개조해가지고 개발한 거니까 굉장히 빠른 속도로 개발이 되었고요. 체급은 딱 지금의 F-50 정도라고 보시면 되고 능력치도 단자형 전투기라는 거 빼면 은 사실 동일해요. 그리고 공격기 부족 문제를 해소하기 위해서 이거를 무려 78대나 생산해서 배치했죠. 이후 제대로 된 공격기인 F2 전투기가 도입이 됐고 팬텀기도 개량을 거치면서 지상 공격 능력을 다시 회복했어요. 그렇기 때문에 F1 공격기들을 굳이 2 0 1세기까지 굴릴 필요가 없었으니까 2006년에 미리 다 조기 퇴역을 했습니다. 현재 가치로 총 8조 원 규모의 사업이었습니다. 8위 유시오급 잠수함입니다. 수중에서 빠른 속도를 낼수 있는 물방울형 선체를 적용한 재래식 잠수함이고요. 3000톤급 체급을 가지고 있어가지고 상당히 큰 체급의 재래식 잠수함이죠. 그리고 해상자위대의 잠수함 전력을 질적 양적으로 확충하게 된 그런 잠수함급이기도 합니다. 이게 무려 10척이나 양산이 되었거든요. 현재 가치로 총 8조 5천억 원 규모의 사업입니다. 7위 AH-1 코브라 공격 헬기입니다. 당시 소련은 뭐 틈만 나면 은 일본을 점령하겠다 이러면서 호언장담하던 시대여가지고 굉장히 탈벌한 소련과 일본의 관계였거든요. F1 공격기를 대량 도입해가지고 그나마 지상 공격력을 떼웠지만 F1 공격기는 고정익기다 보니까 고정적으로 교두보를 채공하면서 상륙한 소련군을 상대할 수가 없었어요. 게다가 대량 생산했다고 하지만 사실 소련군의 능력에 비하면 은 상당히 한 줌밖에 안 되는 전력이었거든. 그래서 소련군의 상륙 전력을 해안가 멀리서 상대하고 설사 상륙을 허용했다고 하더라도 교두보를 일수할 목적으로 총 89대의 AH-1 코브라 공격 헬기를 직 도입도 아닌 면허 생산으로 생산해가지고 도입하게 됩니다. 우리나라는 코브라 공격 헬기를 예산 탈탈 털어가지고 그나마 사온 게 70대였는데 일본은 훨씬 더 수량도 많고 그것도 라이센스 도입이다 보니까 그때 당시 일본의 경제력이 어느 정도였는지 가늠해 볼 수가 있죠. 현재 가치로 9조 원 규모의 도입 사업입니다. 6위 아사기리급과 하치유기급입니다. 해자대 수상함대 질적 양적 성장을 불러온 전투함이죠. 한마디로 지금의 해자대 허리 부분을 충실하게 갖출 수 있게끔 만들어준 그런 전투함이라고 보시면 됩니다. 잠수함의 유시오 급이 있으면 수상하면 아사길이 하치오급이 있다고 보시면 돼요. 뭐 능력치는 아수록 발사기, 8발의 하품 미사일, 8발의 시스페로 미사일 이렇게 갖추고 있는 그냥 딱 고만고만한 구축함이었어요. 그 말은 대잠도 잘하고 대공도 잘하고 대함도 어느 정도 할수 있는 그런 만능 전투함이었다는 거죠. 한마디로 범용 구축함으로서의 능력치를 아주 잘 구현해낸 그런 전투함이라고 보시면 됩니다. 그때 당시 아시아의 전투함들을 보자면 은 개함방공 능력을 가진 전투함을 가진 나라는 불과 중국밖에 없었거든요. 게다가 아사길이급 같은 경우에는 세계 최초로 에이사 대공 레이더 를 갖춘 걸로 유명합니다. OPS 24 레이더죠. 대자매기 운영 능력도 충실히 갖췄고요. 게다가 수량은 아사기리급과 하치우키급을 포함해서 총 20척이 뽑혀져 나왔습니다. 엄청난 물량이죠. 후일 비슷한 5천 톤급 체급인 이순신급도 6척에서 마무리됐다는 걸 생각하면 굉장히 부럽습니다. 심지어 충무공 이순신급은 21세기에 나온 전투함인데 레이더 성능은 80년대에 나온 아사기리급과 하치우키급의 OPS 24의 발끝도 못 따라가는 성능이니 현재 가치로 총 10조 원 규모의 사업입니다. 5위 시오크 헬기입니다. 
아사기리 급과 하츠 키 급으로 일단 수상함대의 질적 양적 성장은 이미 이뤘어요 그렇다면 대자매기의 현대화도 이루어지지 않겠어요 그렇기 때문에 대량의 미국제 시오크 대자매기를 사와가지고 배치하게 됩니다 정확히는 이것도 라이센스 생산이에요 그래서 SH60J 시오크를 무려 90대나 라이센스 생산해가지고 배치하게 됩니다 참고로 한국 해군은 1990년대부터 시오크가 가지고 싶어가지고 구축함들의 헬기 경납고를 시오크에 맞춰가지고 제작했을 정도로 굉장히 김치국부터 많이 들이마셨는데 지금까지도 시오크를 도입하지 못하 하고 있고 와일드캣도 충분한 수량을 사오지 못하고 있으니 당시 일본의 경제력은 부러운 수준이라고 볼수 있죠 현재 가치로 총 11조원 규모의 사업입니다 4위 88식 지대함 미사일입니다 80년대는 아까 이야기했던 것처럼 소련이 맨날 일본 죽인다 이러고 있었던 시즌이라 가지고 만약에 소련 함대가 일본을 침공해 오면은 상륙을 근해에서라도 막아내기 위해서 지대함 미사일을 개발했는데요 그게 바로 88식 지대함 미사일입니다 사거리가 150km로 매우 길고 상당히 정확한 수준의 레이더 시커를 달아놔 가지고 명중률도 좋아요 게다가 실사격 훈련 에서 미군이 이 88식의 성능을 보고 경악을 했는데요. 실사격 훈련에서 하푼이랑 88식 제대함 미사일이랑 같이 발사했거든요. 동시에 하푼이라고 하면은 충분히 교란당할 만한 수준의 엄청난 방해 전파를 발사했습니다. 하푼은 교란당했는데 88식 제대함 미사일은 그 교란을 뚫고 정확하게 표적에 명중했죠. 따라서 대 전자전 능력은 미국제 하푼 대함 미사일보다 훨씬 더 강력하고 심지어 웨이포인트 기동 능력도 갖춰놔 가지고 산 뒤에서 발사가 되더라도 충분히 적함을 때릴 수가 있습니다. 그래서 상륙하는 소련군은 사실상 어디에서 날라온지도 모르는 미사일에 처맞고 용궁을 가야 된다는 그런 불안감에 시달려야 됐었죠. 생산 수량도 무려 36개 포대가 생산이 되었거든요. 그러면 은 발사대 숫자만 108개고요. 미사일 숫자는 648발입니다. 이런 엄청나게 흉악한 상륙 거부 능력을 보유할 수 있게 된게 1980년대였습니다. 현재 가치로 총 17조 원 규모의 사업입니다. 3위 P3C 대잠초기기 사업입니다. 소련은 1980년대 잠수함 대국으로 급부상했어요. 근데 이 잠수함들로 맨날 일본 죽인다 이러고 있으니까 일본은 소련 잠수함 침투에 엄청나게 스트레스를 받고 있었거든. 그래서 이 잠수함들을 효과적으로 요역하려고 미국에서 P3C 대장초계기를 도입한 거죠. 근데 지갑이 빵빵하다 보니까 106대나 도입해버린 거예요. 미국을 제외하고 가장 많은 수의 대장초계기를 동시에 굴리는 나라였고요. 모든 나라들이 부러워하고 그랬죠. 심지어 대장망이 튼튼해진 것 뿐만 아니라 P3C가 하도 많이 남아 돌아가니까 그중 일부를 개조해가지고 전자전 정찰기인 EP3로 개조해서 썼을 정도로 알뜰살뜰하게 잘 썼습니다. 우리나라가 P3C를 보유하려고 용을 써왔지만 오작 16대 보유한 걸로 그쳤을 정도로 일본 의 경제력은 어마어마했다고 볼수 있죠. 현재 가치로 무려 22조 원 규모의 도입 사업입니다. 2위는 패트리어트입니다. 일본은 나이키 허큘리스 대공 미사일로는 소련의 초기 탄도탄 러시아와 공군기 물량 러시를 막을 수 없다는 걸 깨달았죠. 그래서 미국제 패트리어트 2를 세계 최초로 세계 유일하게 면허 생산해 가지고 무려 24개 포대를 배치했습니다. 24개 포대면 미국을 제외하고 가장 많은 패트리어트 보유 국가거든요. 한국이 고작 8개 포대를 보유하고 있으니 게다가 당시 미군은 주한 미군에도 패트리어트가 없 어떤 시절이었어요. 일본은 이때 도입한 24개 포대 패트리어트를 패트리어트 3와 동일한 스펙으로 계속해서 지속 개량해 가지고 아직까지 쓰고 있으니까 일본의 탄도탄 종말 방어망이 굉장히 강력하다는 소리를 듣고 있는 거예요. 그리고 웬만한 군사 강대국들도 일본의 방공망을 뚫기가 어렵게 되었죠. 현재 가치로 무려 48조 원 규모의 도입 사업입니다. 대망의 1위 F-15J 전투기입니다. 1976년에 소련에서 미그 25 안대가 일본 영공을 뚫고 침투해 왔어요. 일본의 방공망은 레이더 사각지대로 파고 들어 가지고 침투를 내온 미그 25를 잡는 데 실패했고 긴급 출격한 F4 팬텀기들은 제한된 록다운 성능으로 인해서 미그 25를 찾을 수가 없었습니다. 결국 미그 25는 아무런 제재도 받지 않고 유유히 하고다테 공항에 착륙해 가지고 모두로 놀라게 했죠. 다행히도 이 미그 25는 봉습을 하려고 침투한 게 아니라 망명을 하려고 침투한 빅토르 벨렌코 중위의 미그 25였습니다. 그러나 당시 자위대는 어쨌든 미그 25를 요격하는 데 완전히 실패했고 심지어 경찰들한테 가로막혀 가지고 하코다테 공항에는 들어가 보지도 못하는 그런 수모까지 겪어야 됐었죠. 이 사건으로 미그 2 5에 맞서기에는 팬텀기의 성능이 굉장히 부족하다는 걸 깨달아 가지고 당시 최강의 전투기인 F-15 CD 전투기를 라이센스 생산해 가지고 무려 223대를 도입하게 됩니다. 이게 바로 F-15J죠. 당시 F-15의 이름값이 어느 정도였냐면 은 지금의 F-20이랑 분할 정도였거든요. 현대로 치자면 은 일본이 f 2 0이 223대로 도입한 거나 마찬가지예요. 우리나라는 그때 돈이 없어 가지고 똥파이브 생산해서 굴릴 때였고 중거리 공대공 능력도 없는 F-16을 간신히 도입해 오고 있었던 때였어요. F-15는 미국 군이 가끔 끌고 오면 은심 질질 흘리고 있었던 때였다고 이런 걸 생각해보면 당시 일본의 경제력이 어느 정도였는지 알 수가 있죠 현재 가치로 무려 67조 원 규모의 도입 사업입니다 잘 보셨나요? 우리도 언젠간 이렇게 플렉스 할라를 기대하면서 존버 탑시다